എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലേസ് വാല്യൂ നമ്മൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ട് ഇനി പ്ലേസ് വാല്യൂ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ നാണക്കേടാണ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ പറയാ ഇപ്പോ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഈ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ അറ്റത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺസിന്റെ പ്ലേസിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഏരിയയിൽ കുറവില്ല പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിലാണ് ഇത് വൺസ് ഇത് ടെൻസ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇത് തൗസൻഡ്സ് അങ്ങനെ പോകും തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാത്ത ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിലാകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ പ്ലേസിലാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡിന്റെ പ്ലേസിലാണ് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇത് ഇയറ്റൊന്നല്ല ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് മാത്രം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വന്നേ ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മള് പ്ലേസ് വാല്യൂവിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതറിയാലോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഇനി ഡെസിമെൽസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതുപോലെ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെസിമൽ ആവുമ്പോൾ കാര്യം മാറി അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ആണ് ഈ നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കും ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ അപ്പൊ പോയിന്റ് മുന്നുള്ള നമ്പർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വൺസ് തുടങ്ങുക ഇവിടെ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് അവിടെ നിന്ന് വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ അതേസമയം ഡെസിമല് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പോവുക അത് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഏഹ് അപ്പൊ പോയിന്റിന് മുൻപ് ഒരു വലിയൊരു നമ്പർ കിട്ടുന്നത് വയ്ക്കാം ഞാൻ കിട്ടുന്നത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇത് പോയിന്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പോയിന്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് പോകും പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പോവാ വൺസ് ഇല്ല അതിന് പകരം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ഇത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിലാണ് കിടക്കുന്നത് ടു കിടക്കുന്നത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലേസിലാണ് ആൻഡ് ത്രീ കിടക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡിന്റെ പ്ലേസിലാണ് അതാണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെസിമൽ ഫോംസ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്ത് ഒന്ന് പോയിന്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അതായത് ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തോട്ടാണ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോണത് പിന്നെ ടെൻസ് വൺസ് ഇല്ല ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സിന് വരെ വൺ ബൈ ടെൻസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാവാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വൺസ് അല്ലെ സെവൻറ്റി ഫൈവിന്റെ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസിന്റെ പ്ലേസ് ആണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസിന്റെ പ്ലേസ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഏരിയയിലും കുഴപ്പമില്ല ഫൈവ് എന്ന് മാത്രം ഏരിയാലും മതി പ്ലസ് ഒക്കെ ഇടയിൽ പ്ലസ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ടു ഇന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് സിക്സ് ഇന്ന് തുടങ്ങരുത് ടുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം പിന്നെ വൺസ് ഇല്ല വൺ ബൈ ടെന്നിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് എളുപ്പല്ലേ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഡെസിമലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ബൈ ആണ് എല്ലാതും പിന്നെ പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തൊരു നമ്പർ
to separate the whole number part and the fraction part. Digits to the left of the dot denote multiples of 1, 10, hundreds and so on. Digits on the right denote multiples of 10th, 100th, 1000th and so on. Let's say, let's look at the number. One point is that we have to separate the numbers. We have to separate the numbers. We have to separate the numbers. The point is that Left side dulu la number sahaja ni, abe ini ni kadang kita word number ni, anu kadang kita ni nama kerja. Macam apa? Fraction mana? Lebih ni fraction formula tu, nama mana? Kita ni kerja ni ni berapa? Two forty seven ni lalu tu word number ada, anu kerja ni lakukan. Four thirty nine ni lalu ada, nama kita thirty nine by hundred ni tu. Alah, hundred by yang kerja ni nama kita kerja ni 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 nama kerja ni dia. Apa? Point ini left side dulu la bagai word number, anu, adun adun nama kita ni lakukan. One sir, ten sir, hundred side tu. Ini point ini selesa orang tu decimal part ada ini nama kita fractional part ni ada tu mungkin ni berapa? One by ten, one by hundred, one by thousand, anggaran. Page number eighty seven ni. Can you split the numbers below like this? Tu boleh numbers ni split ti am betul mana jual ceri kita tu. Apa nama lor orang kan? Ada tu tu boleh ni lor tablet ni ada. Place value di jitu kiri tu. Apa tu boleh? Nama kita tablet ni macam ni. Apa sugar? Apinya naik terbalik lagi tu. Ini baru tiga hari kita. Yang ini baru berapa kali orang dengan hari kita orang dah naik ini kita baru. Dan sila scale lagi macam tu correct tu orang kan. Apa modal kita orang dah jadi one point four two. One point four two orang tu one point four two. Point ni mana urut stanya orang. Apa arti tu? Kolam tu orang tu place value orang tu kolam mana? Pinat tu kolam digit sendiri. Kan dili, ah text lagi kan dili, aku boleh baca ya. Apo place value benda word number na ada pada one sini maaf orang boleh one sini dulu kan dili, one sini place lagi ni kalau one ten ya na. Pini benda ten ten nama tu dulu, kalau yang kaya orang nama one by ten ni, ada tu dulu one by hundred. Alah, one by ten ni dia place lagi ni kalau four, one by hundred ni dia place lagi ni kalau two. Apa baki benda? Itu lagi mana? Kali berjam, terus mana table berjam. Anak selai ni, ini ni anak kubera anak selai ni. Apa arti nama baru sixteen point eight itu orang ibu? Orang kolam one sini orang kolam dua, ten sini orang kolam dua, one by ten sini orang kolam dua. Itu tak kemudi. Apa ini orang kolam tu leh ada kira orang muka ten sini place ni orang kerana dia dah one, one sini place ni six. Ina, one sixteen point eight, one by ten sini place ni orang tu tu eight. Ina ni ada dua berdua, sukar le. Orang orang kita ni orang ada three point zero zero tu. Cepat kan fusion mana lalu macam tu jangan ada tu kan? Ada yang zero kan tak ada ni. Apa three ni orang tu one sini place ni orang ni apa three? Ini orang tu ayat zero one by ten sini place ni, pina tu zero one by hundred sini place ni, pina dua orang tu tu one by thousand sini place ni. Okay, macam ni le. Apa, aduh ni. Ada tu bagaikan measurements again, weight measurements. Weight measurements tu baru ni kita dah bawa tulis baru ni kita dah mula buat beri sura. Saya nak dah lama buat beri baru ni. Ada itu. Ipo 25 meter, 36 centimeter. Bukan? Ini adalah kita test mel kita macam mana? Kita ada 25 and 36 by 100 ini fractional formula ini macam ni ada. Itra itu meter. Ini ini ni decimal ni macam apa sugal le? 25 36 ni ada. 100 dan 100 tu semua ada tu boleh ni tu. Itra itu meter ni. Alah ni alah siapa? Apa ini ini boleh ni ada nama kita berapa macam tu? Ini ini ni aku ni tu pun ni tu nak tu pakai macam ni ada macam ni. From 25 meter, 6 centimeter tu jadi. Apa itu itu? Itu ni, macam tu. Fraction form itu macam tu. 25 and 6 by 10 itu eldi ikut macam ni. Apa ni? Yang mungkin barat ni ada tu. Ippu dong. Adi ni 10 atau 100 atau 0, 1000 atau berapa ni? Nampak ni macam ni. Centimeter na meter la kum. Apa alu ikhya? Ekstra centimeter anu ribu meter? Hundred. Anu atorak ko first year part le paratun deh rili ya. Tapi seri kipadi kena. Anu pelajaran anu tetipu andi dijolu. 
മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്ററിൽ മാത്രം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറയും തൗസൻഡ് ആണ് എല്ലാവരും തൗസൻഡ് ഗ്രാംസ് ഈക്വൽസ് വൺ കെ കിലോഗ്രാം തൗസൻഡ് മില്ലി ഈക്വൽസ് വൺ ലിറ്റർ അങ്ങനെ അപ്പൊ തൗസൻഡേ വരാം അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരില്ല എല്ലാവരും ഡിനോമിനേറ്റർ തൗസൻഡ് ആണ് വരാം പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സെന്റിമീറ്റർ ആവുമ്പോൾ ആലോചിക്കൂ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ അപ്പൊ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിയിൽ നൂറ് ഇടണം മനസ്സിലായ ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഡെസിമൽ ഇട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ സിക്സ് ആകെ എഴുതി പോയിന്റ് എവിടെയാടാ പോയിന്റ് ഇടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡിന് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നീക്കിട്ട് വേണം പോയിന്റ് ഇടാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് പോലെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പോയിന്റ് ഇടും പോയിന്റ് ഇടും മുന്നേ നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് എഴുതി ഇത്രയും മീറ്റർ വന്നു മനസ്സിലായില്ല അപ്പോ സീറോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ല ഡിജിറ്റ് എണ്ണം തികയാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോ ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈവ് മില്ലി മീറ്റർ എന്നാണ് വന്നേച്ചെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യും ട്വന്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ ഓൾ നമ്പർ എഴുതി ഫൈവ് എഴുതി ഫൈവ് മില്ലി മീറ്റർ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോ മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര മില്ലി മീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ തൗസൻഡ് മില്ലി മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അടിയിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് തൗസൻഡ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഇത്രയും മീറ്റർ ഇതിന് നമ്മൾ ഇനി ഡെസ്മലിക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ വരാ ഫൈവ് ആദ്യം എഴുതി നമുക്ക് ഫൈവ് ആദ്യം എഴുതാം തൗസൻഡ് ആണ് താഴെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് നീക്കിട്ട് വേണം പോയിന്റ് ഇടാൻ അപ്പൊ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉള്ളോ ബാക്കി ഇല്ലാത്തത് പോരാത്തത് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഇട്ടു രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എഴുതി ഇതിപ്പോ ഫൈവ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സീറോ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എഴുതരുത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാം ആ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലാസ്റ്റ് കുറെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വാല്യൂ അതിന് മാറ്റം വരില്ല നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓൾ നമ്പർ എഴുതുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ തരമാണ് മെഷർമെന്റ്സ് എഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഫിൽ അപ്പ് ദിസ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി നയനിൽ ഒരു ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിനെ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ വരാന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ മീറ്റർ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ സെന്റിമീറ്ററിന് മീറ്ററിലാണ് ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ അപ്പൊ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ താഴെ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ഇനി ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് വന്നു അത് വന്നു ഇനി ത്രീ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഇത് എത്ര ഗ്രാ കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഗ്രാമും കിലോഗ്രാം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖ തൗസൻഡ് ആണ് എപ്പോഴും താഴത്ത് വരാ താഴെ തൗസൻഡ് വന്നു അതായത് തൗസൻഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഇത്രയും കിലോഗ്രാം എന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഡെസിമിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ തൗസൻഡ് ആണ് താഴെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് നീക്കി പോയിന്റ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ആ നാലാമത് നോക്കിയേ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇത് സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ എത്ര വരും സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ എത്രയാണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പക്ഷേ ഡെസിമിറ്റ് ഏതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് താഴെ അപ്പൊ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വേണം നീക്കിട്ട് വേണം പോയിന്റ് ഇടാൻ നമുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉള്ളു അപ്പൊ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടു സീറോ ഇട്ടു ഇത്രയും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് വരാ
ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നു ബോറടി ഫൈവ് ഗ്രാം ഇതെങ്ങനെ വരാ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ കിലോഗ്രാം ഗ്രാമിൽ ആലോചിക്കപ്പോൾ എത്രയാണ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൗസൻഡ് വരും ഇത്രയും കിലോഗ്രാം ആണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ വന്നത് ഇനി ഡെസിമലിക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഫൈവ് നമ്മൾ എഴുതി ന്യൂമറേറ്റർ എടുത്ത് എഴുതി തൗസൻഡ് അപ്പൊ മൂന്ന് സീറ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വേണം വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ആയി പോയിന്റിന് മുന്നേ ഫോർ ഇട്ടു കെ ജി വന്നു മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യാം കേട്ടാ ഇനി അടുത്തത് മോർ ആൻഡ് ലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്കിനി അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം